ஹலோ எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் பாலாஜி இந்த வீடியோவில் ரெண்டு ட்ரெண்டிங்கான ஸ்டாக்ஸை பற்றி பார்ப்போம் ஒன்று வந்து பிஹெச்எல் இன்னொன்று வந்து எஸ் பேங்க் இது வந்து லைவில் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதனால் அதை பார்த்துடலாம் அதுக்கு சார்ந்த சில விஷயமும் நியூஸும் வந்து நல்ல விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பிஹெச்எல்ல இந்த பிளான்ட் வந்து இரநூத்தி எழுபது மெகாவாட் தெர்மினல் பிளான்ட் வந்து தெலுங்கானாவில் ஆரம்பிக்க போகிறதா வந்து ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி வந்து இந்த திருச்சியில் ஹைதராபாடு அதுக்கப்புறம் இந்த பூபல் ஸோ ஹரித்வார் இந்த இடத்துலலாம் வந்து இந்த பிளான்ட் வந்து இருக்குது ஸோ இவங்க வந்து தெலுங்கானாவில் ஆரம்பிக்க போகிறதுன்றது இந்த ஸ்டாக்குக்கு ஒரு பாசிட்டிவான விஷயந்தான் ஏன்னா ஃபர்தராக வந்து ப்ரொடக்ஷன் வந்து இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா இது ஒரு இன்னொன்று எஸ் பேங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த முன்னாள் கோ ஃபவுண்டர் எஸ் பேங்கோட முன்னாள் கோ ஃபவுண்டர் அசோக் கப்பரோட ஒய்ஃப் வந்து மது கப்பூர் ஸோ அவங்க இறந்ததுக்கப்புறம் இந்த கேஸ் போட்டாங்க மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட்டாக எங்களுக்கு எதுவும் அந்தளவுக்கு ஃபுல் ஃப்ளேஜாக ஒரு ரெக்கக்னைசேஷன் கிடைக்கல அது மாதிரி சொல்லிட்டு ராணா கப்பூர் மேலே மேனேஜ்மெண்ட் போட்டிருந்தாங்க ஸோ அது வந்து இப்போ வந்து கேஸ் வந்து வித்ரா பண்ணுறதான ஒரு நியூஸ் வந்திருக்கு அது நியூஸ் வந்ததுக்கப்புறம் எஸ் பேங்க் வந்து ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வந்து ஏறி இருக்குன்றாங்க ஸோ இது பேஸ் பண்ணி இந்த நியூஸ் வந்து இம்பேக்டாக இல்லை நம்ம டெக்னிக்கலில் ஓரியன்டாக அது ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டு பார்ப்போம்னு வைங்களேன் இருந்தாலும் இந்த ஸ்டாக்குக்கு இந்த மாதிரி நியூஸ்லாம் வந்து ஒரு ரிஃபரன்ஸுக்கு நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகே இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து டெக்னிக்கலில் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்றத பார்த்து நம்ம முடிவு பண்ணணும் ஸோ இப்போ டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் போயிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பிஹெச்எல் பார்த்துடலாம் ஸோ பிஹெச்எலோட நான் மந்த்லி கேண்டல் சிக்ஸ் சார்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ பாரதி ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல் லிமிடெட் ஸோ இந்த சார்ட்டில் ஓவர் வியூ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாக் வந்து அரௌண்ட் நைன்டீன் நைன்ட்டி ஃபைவ்ல அனௌன்ஸ் பண்ணி அதில் இருந்து அப்படியே ஒரு சைட் வேலை வந்து ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே ரெண்டாயிரத்தி நாலில் தான் ஏற ஆரம்பிச்சது ஸோ அதோடய உச்சம் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்டு முந்நூற்றி தொண்ணூத்தோருபா கிட்ட போயிட்டு அதுக்கப்புறம் விழுந்த ஸ்டாக்கு தான் ரீட்ரேஸ்மெண்ட் ஆகிட்டு அகேன் போச்சு அதுக்கு மேலே பெருசாக ஏற்றம் வரல அதுக்கப்புறம் கிடக்கிறக்கான அதில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி எப்போத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எப்போ அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஏழு நினைக்கிறேன் ஏழில் உச்சம் போச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஏழுலேருந்து அந்த ஸ்டாக் வந்து நல்ல ஒரு இறக்கம் தான் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அரௌண்டு வந்து தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் பதிமூணு வருஷமாக அந்த ஸ்டாக் வந்து ஒரு பெரிய வந்து ஒரு டவுன் ட்ரெண்டில் தான் இருக்குது ஸோ நல்லா ஏறு நல்லா இறங்குது அதே நேரத்தில் ஏறு அது இட்ஸ் லுக் லைக் ஏ வெஜ் பேட்டன் மாதிரி ஓகே நான் ஆல்ரெடி இந்த ட்ரெண்டு ட்ராப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இது இந்த கனெக்டிவிட்டி இங்கேருந்து போடுறேன் உங்களுக்கு அந்த ஒரு புரிதல் கிடைக்கும் தெரியுதா ஸோ குளா இது வந்து ஒரு ஃபால்ஸ் பிரேக் அவுட் வி ஜஸ்ட் கன்சிடர் ஓகே ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து லோ வந்திருக்கனால ஸோ வி ஜஸ்ட் ட்ரை டு கனெக்ட் திஸ் திஸ் த்ரீ லோஸ் ஓகே ஸோ அதனால் இது மெஜாரிட்டி பார்க்கும்போது கனெக்ட் ஆகுது ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஃபால்ஸ் பிரேக் அவுட் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எப்படியும் வந்து இதை இன்டர்பிரேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மந்த்லி சார்ட்டில் ஒரு வெஜ் பேட்டன் மாதிரி தெரியுது இல்லையா இப்போ வந்து நம்ம வீக்லிக்கு போகும் வீக்லி சார்ட்டில் என்ன நிலமை இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ வீக்லியில் அந்த வெஜ் பேட்டனுக்குள்ளே தான் இந்த ட்ரெண்ட் இருக்குது இப்போது செகண்டரி ட்ரெண்ட் என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு வந்து டவுன் ட்ரெண்ட் ஓகே இதை வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் இந்த ட்ரெண்ட் லைனை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஐ ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு கனெக்ட் திஸ் ஓகே ஸோ ஃபைன் ஒன் டூ இது க்ளோஸாக இருக்குது த்ரீ ஃபோர் ஓகே இது வந்து ஒரு ட்ரெண்டு ஒரு டவு அந்த வெஜ் பேட்டனுக்குள்ளே ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் வந்து அப்படியே போயிட்டுருக்கு ஸோ இப்போ ஜூம் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இப்போ என்ன கதைனா இப்போ வந்து ஒரு நல்ல டவுன் ட்ரெண்டுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு இப்போ இந்த கரெக்டாக இந்த ட்ரெண்ட் லைனை வந்து இந்த ரெஸ் பிரேக் பண்ணிவிட்டு இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸாக வந்து இந்த இடத்துல ஆக்ட் பண்ணியிருக்கு ஓகே ஸோ ஃபர்தர் டவுன் அப் சைடு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லியில் பார்த்துரும் ஆக்சுவலாக இது டவுன் ட்ரெண்ட் தான் இந்த ஸ்டாக்கு எப் எப்போல்லாம் வந்து இந்த ஹைட் தொடுதோ அதுக்கப்புறம் கீழே வேகமாக தான் கீழே வருது ஸோ இந்த இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் தப்பிச்சுட்டு அப்படியே வந்து ஒரு ஸோ இந்த இடத்துல அப்படியே வந்து கொடி மாதிரி அப்படியே பறந்து போயிட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோனை நோக்கி ஸோ ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே பிரேக் அவுட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் மேபி வந்து தொட இதில் என்ன
ஸோ அது வந்ததுன்னா இந்த லெவல் ப்ரீவியஸ் லோ வந்து யூ ஜஸ்ட் டேக் இட் ஆஸ் எ டார்கெட் ஃபார் ஷார்ட் செல் இது வந்து நான் வீக்லி தான் அனலைஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து சப்போஸ் பிரேக் அவுட் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த லெவல் பாசிபிள் ஏன்னா புல்லிஷ் இருக்கனால மேபி வந்து நான் டெய்லியில் எடுக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஒரு தெளிவான வியூ கிடைக்கும் தெரியுதா அழகாக தெரிது பாருங்கள் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நான் ஒரு கனெக்ட் பண்ணுறேன் வச்சுங்களேன் ஒரு ட்ரெண்டு கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ கனெக்ட் ஆகுதா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து சப்போர்ட் ஜோன் சாரி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோனில் இருக்கனால இது பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய ரொம்ப நாள் வீக்லியில் ஃபாலோ பண்ண ரெசிஸ்டன்ஸை கரெக்டாக வந்து இன்றைக்கி வந்து ப்ரைஸ் ரிஜெக்ஷனாக இருக்குது ஸோ இதிலே உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் அந்த ப்ரைஸ் ஆக்ஷனோட எந்த அளவுக்கு அது ஃபாலோ பண்ணுது பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஃபாலோ பண்ண ரெசிஸ்டன்ஸ் சப்போர்ட்லாம் இப்போ வந்து ஆக்ட் ஆகுதுன்னா அது எந்த அளவுக்கு பவர்னு நீங்களே புரிஞ்சுக்கிங்க நான் சொல்ல வேண்டியது இல்லை ஸோ இதை நீங்கள் ஒரு ஷார்ட் டேமில் அஞ்சு ஃபைவ் மினிட்ஸில் டெய்லிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே தெரியாது எப்பவுமே அனலைஸ் பண்ணிங்கன்னா மந்த்லி வீக்லி டெய்லி அந்த ஃபார்மேட்டில் தான் வரணும் ஓகே இதுதான் ரூல் ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து பிரேக் அவுட் ஆகி உள்ளே போச்சுன்னா இந்த லெவல் பாசிபிள் ஸோ அரௌண்டு வந்து தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்டில் முப்பத்தோரு ரூபாய்ல வந்து தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ அதாவது ஃபார்ட்டி ருபீஸ் கிட்ட இருக்குது ஸோ அதை நம்ம கான்செப்ட் படி பார்த்தா இது உள்ளே போய்ட்டு ரீட்ரெஸ் ஆகி திரும்பணும் இப்படி வந்து இப்படி தொட்டுட்டு மேலே போச்சுன்னா அகெயின் யூ ஜஸ்ட் கன்சிடர் இப்படி போகுது இல்லை அதை பாருங்கள் அப் ட்ரெண்டுகளில் ஒரு ஒரு இறக்கம் ஒரு ஏற்றத்தில் ஒரு இறக்கம் ஒரு ஏற்றத்தில் ஒரு இறக்கம் எப்பவுமே அந்த இறக்கம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதிகமாக ஏறுது பாருங்கள் இதுதான் வந்து நம்ம ரீட்ரெஸ்மெண்ட் லெவல்னு சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல தான் நம்ம என்ட்ரி ஜோன் இந்த இடத்துல என்ட்ரி ஜோன் அது தான் ட்ரெண்டு லைன் போட்டு நம்ம அந்த இறக்கத்தை எந்த அளவுக்கு வரும்ன்றது கணிக்கிறது புரியுதா அவங்களுக்கு அதனால் அது தான் சொல்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு ஏற்றம் வந்து ஒரு இறக்கம் வரும் இப்போ ஒரு ஏற்றம் வந்தது இல்லை சப்போஸ் இந்த இறக்கம் இங்கே வந்துட்டு இப்படி திரும்பும் போது ஸ்ட்ராங்காக பிரேக் அவுட் ஆகும் போது கன்சிடர் பண்ணலாம் இல்லை ஸ்ட்ராங்காக பிரேக் அவுட் ஆகிட்டு ரீட்ரெஸ்மெண்ட் திரும்பும் போது கூட கன்சிடர் பண்ணலாம் ஓகே இது வந்து கரண்ட் லெவல் பிஹெச்ஏல புரிஞ்சிக்கோங்க அடுத்தது வந்து எஸ் பேங்க் நம்ம ஃபேவரட் ஸ்டாக் ஸோ எஸ் பேங்கில் ஃபஸ்ட்டு மந்த்லியில் பார்த்துட்டு அப்புறம் வீக்லி அதுக்கப்புறம் டெய்லி போய்டும் ஸோ ட்ரெண்டு வந்து உங்களுக்கே தெரியும் சொல்ல வேண்டியதில்லை ஓகே அது லைஃப் டைம் லோ அதை கிட்ட ரொம்ப அஞ்சு ரூபா கிட்ட தொட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ ட்ரேட் ஆகிட்ருக்கு ஸோ ஷார்ட் டேமில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு புல்லிஷ் மாதிரி ப்ரிண்ட் ஆகிட்ருக்க வச்சிங்களேன் இப்போ மேஜர் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் எந்த ஜோனில் இருக்குன்னா இந்த ஜோன் தான் இந்த ஜோன் தான் இப்போ இப்போ வந்து ஒரு பாதியில் இருக்கல ஸோ இந்த ஜோன் தான் வந்து மேஜர் அதுக்கு சப்போர்ட் சாரி இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த இடத்துல சப்போர்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணியிருக்கு இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸாக ஆக்ட் பண்ணோம் அரவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிட்டே இருக்குது ஏ ரைட் ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ ஃபார்ட்டி க்ளோஸ் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஓகே விஜய் ஸ்டேக் இட் ஆஸ் அ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ இப்போ வந்து ஜூம் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ வந்து இந்த இடத்துல மேஜர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ வீக்லியில் போவோம் ஸோ வீக்லி நான் சொல்லவே தேவையில்ல டவுன் ட்ரெண்டு அதுக்கப்புறம் அந்த சப்போர்ட் ஜோனு ஒரு கஞ்சர் ஆகியா போய் பிரேக் ஆச்சு அந்த நாற்பத்தி நாலு ரூபா கிட்ட ஒரு ரெசிஸ்ட் சப்போர்ட் ஃபார்ம் பண்ணி மேலே போச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ட்ராங்காக பிரேக் அவுட்டு அந்த மொரட்டோரியம் அந்த பீரியடில் வந்து ஃபைவ் ருபீஸ் கிட்ட லோ தொட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே போயிட்டு இப்போ வந்து ஒரு புல்லிஷ் மாதிரி அப்படியே சைடு வேலையே ரொம்ப மைல்டாக தான் போயிட்டுருக்கு ரொம்ப அக்ரெசிவ்னஸ் இல்லை இப்போ டெய்லி பாருங்கள் ஸோ டெய்லியில் இந்த ஜோன் அந்த சைட்வே ஜோன் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ரேஞ்ச் போன் மாதிரி தெரியும் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் இருக்குது இந்த ரேஞ்சை மேபி பிரேக் ஆச்சுன்னா ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் அந்த ஹை சொல்லி இருங்க நான் வரைஞ்சு காட்டுறேன் ஸோ இந்த அப்ராக்சிமேட்டாக தான் போடுறேன் எக்ஸாக்டாக இல்லை ஸோ தப்பாக இருந்தால் மன்னிச்சிக்கிங்க ஓகே இந்த லெவல் ரைட் ஸோ கொஞ்சம் இது மேலே ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இது மேலே வந்து பிரேக் அவுட் ஆகி முடிஞ்சிருக்குன்னு வைங்களேன் ஸோ உள்ளே வந்து ஒரு டோஜி மாதிரி ஃபார்மேஷன் ஏன் இங்கே ப்ரைஸ் ரிஜெக்ஷன் ஆச்சு இ
அந்த ரேஞ்சில் தான் முக்கிட்டுருக்கு ரெண்டு நாளாக எஸ் பேங்க்கு ஓகே ஸோ இப்போ இது வந்து ஒரு ரேஞ்ச் மூலமாக இருக்கனால இந்த இடத்துல நல்லா ப்ராஃபிட் புக் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போ வந்து பிரேக் அவுட் ஆகிட்டு இங்கே வந்து சைட் வே மொமெண்டம் வந்து வந்திருக்கு இதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம் இந்த லெவல் ஒரு மைனர் ட்ரெண்டு நான் ட்ராப் பண்ணுறேன் வைங்களேன் இது இது மைனர் ட்ரெண்டாக இருந்ததுன்னா எக்ஸ்டென்ஷன் நான் போடுறேன் ஒன்று சைட் வேலை எப்படி வந்து திரும்பலாம் ஸோ இப்படி சார் டோஜி போட்டிருக்குல்ல அதனால் வந்து ஒரு பேரேஷ் அந்த கண்ட்ரோல் கிட்டே வந்து ஒரு ரீட்ரெஸ்மெண்ட் நடந்து இது ரீன்ட்ரெ இன்டர்செக்ட் ஆகிற லைனை டெஸ்ட் பண்ணிட்டு கூட அப்படியே மேலே போகலாம் ரெண்டு இது அசம்ஷன் ஒன் ஒன்று ரீட்ரெஸ்மெண்ட் லெவல் ரீட்ரெஸ்மெண்ட்னால் ப்ரீவியஸ் லோ வந்து டெஸ்ட் பண்ண வரும் அரௌண்டு டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நைன் ருபீஸ் கிட்டே இருக்குல்ல ஸோ இப்போது நவ் வந்து தேர்ட்டி ருபீஸ் அதாவது ஒன் ருபி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ருபி வந்து ரீட்ரெஸ்மெண்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கும் இது இன்டர்செக்ட் ஆகி திரும்பிச்சுன்னா அகெயின் இந்த இதில் ஒரு ஒரு ஃப்ரெஷ் வந்து ஸ்ட்ரென்த்து கிடைக்கும் அப்போ வந்து தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் பிரேக் அவுட் இது பிரேக் அவுட் ஆகிடுச்சுன்னா அடுத்த அந்த சப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன் வந்து கன்சரபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன் வந்து இது தான் நம்ம பார்க்கணும் இந்த லெவல் தான் ஸோ இந்த இருக்குல்ல இந்த லெவல் தான் நம்ம வரைஞ்ச மந்த்லியில் மந்த்லி அந்த சப்போர்ட் அந்த இடத்துல ஆக்ட் பண்ணியிருக்கு இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆக்ட் பண்ணோம் அந்த ஜோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ருபீஸ் கிட்டே இருக்குது அந்த ஜோன் வந்து கிளியராக கிளியர் கட் அதுக்கப்புறம் செவன்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இதுதான் வந்து எஸ் பேங்கோட நிலைமை தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோக்கு மேலே ரீட்ரேஸ்மெண்ட் ஆகி மேலே போச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் டார்கெட் வந்து ஒரு பத்து ரூபா வந்து டார்கெட் பத்து ரூபா பதிமூணு ரூபா டார்கெட் ஆகிக்கலாம் இப்போதிக்கு ரீட்ரேஸ்மெண்ட் லெவலில் இருக்குது ஓகே ஏன்னா இது வந்து டெஸ்ட் பண்ணிடுச்சு டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணிச்சு பிரேக் அவுட் ஆக ஆனால் வந்து ட்ரை ஆகலை அதுக்கப்புறம் டோஜி ஃபார்மேஷன் ஸோ இந்த மைனர் ட்ரெண்ட் ட்ராப் பண்ணால் இந்த இன்டர்செக்ட் பாயிண்ட் வந்து தெர் இஸ் அ சான்ஸ் ரேட் ஆஸ் ஆகிட்டு திரும்பலாம் இல்லை இந்த இடத்துல பிரேக் அவுட் ஆச்சுன்னா வி நீட் டு கன்சிடர் அப்போ நான் இன்னொரு வீடியோ போடுறேன் ஓகே ஸோ கவனமாக பாருங்கள் கரண்ட் லெவல் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம டெலகிராம் குரூப் இருக்குது தமிழ் நிஃப்டி அனாலிசிஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கிங்க ஓகே நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங